Willkommen zurück bei Tesla Mac. Mein Name ist Marian und schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Heute mit dem Thema Model Y in Amerika ausverkauft fürs dritte Quartal. Des Weiteren schauen wir nach China zu einem Zulieferer und wir haben noch weitere Nachrichten über Batteriepreise. Und wenn es dir gefällt, lass ein Abo da. Es ist frei und kostet nichts. Und wir starten gleich mal rein mit den Nachrichten aus China. Und zwar gibt es einen großen Zulieferer, der auch unter anderem GM, BMW, BYD, VW, Ford und so weiter und so fort beliefert. Und der hat entsprechend dargestellt, dass aufgrund der Erfahrung, die sie haben mit den Autounternehmen, sie sagen können, dass Tesla hier ungefähr fünf Jahre vor der Konkurrenz ist und dass vor allem auch die Forschung sowie das die Art und Weise, wie Marketing betrieben wird, und die Art, wie die Autos produziert werden, sehr lobenswert ist. Dieses ist also immer ganz gut zu sehen, dass es nicht nur von Experten gesagt wird oder von Kunden gesagt wird, sondern auch von einem Zulieferer. Und Zulieferer haben ja sehr, sehr viel zu tun damit und wissen ganz genau, wie weit Autounternehmen sind. Das, der gleiche Zulieferer hat auch gesagt, dass Tesla weiterhin sehr viel bestellt, dass trotz der Schwierigkeiten, die es in China gab, hier keine, ja sag ich mal, geringeren Bestellungen eingegangen sind für Material. Und hier schauen wir auch noch mal rein. Sie sprechen hier von Company A, also Unternehmen A, gehen aber auf, äh, in, im untersten Satz auf die 240% Wachstum in Mai ein. Und da gibt es nur das Unternehmen äh, Tesla, welches Sie damit meinen können. Und reden auch noch mal von der Produktplatzierung, Research und Development und natürlich der Produktion sowie auch Zulieferermanagement und die Qualität des Marketing, welches halt dieses Unternehmen Tesla, was damit gemeint ist, so, ja, so weit vor der Konkurrenz äh, enteilen lässt. Ähm, lasst mich gerne wissen, ob ihr dem zustimmt, ob ihr glaubt, dass fünf Jahre der Fall sind. Es gibt ja einige Leute, die meinen, wenn es fünf Jahre wären, dann hätte das Model S, welches auf dem Markt wäre, ja jetzt auch schon längst abgehängt wär, äh, sein sollen. Also ich spreche hier von dem alten Model S. Und es gibt ja einige Autos, die bis heute von der Konkurrenz selbst das normale Model S, wie wir es kannten, nicht erreicht haben. Aber wie gesagt, lasst mich gerne mal wissen, was ihr denkt zu diesem Bericht von diesem Zulieferer. Grundsätzlich sehen wir, dass ähm, in China alles anscheinend hier in die richtigen Wege geleitet wird, dass ähm, Tesla hier wirklich ja, voranschreitet, um den Markt weiterhin zu dominieren mit dem Model Y sowie mit dem Model 3 und entsprechend dann auch bald wahrscheinlich dieses Unternehmen mit den ganz kleinen Autos, die natürlich durch die Stückzahl noch vorne sind, wahrscheinlich auch im Laufe des Jahres, die in den Monatszahlen ähm, einholen wird. Des Weiteren geht es nach Amerika. Das Model Y in äh, Amerika ist tatsächlich jetzt schon fast für das gesamte dritte Quartal ausverkauft. Wenn man ein Model Y Long Range in Amerika kaufen möchte, ist der nächste Termin, bei dem man es bekommen kann, ähm, im September. Wir wissen, dass ja auch im letzten Quartal ähm, sehr, sehr gute Bestellungsbestellmengen auch reinkamen. Und wir wissen, dass das Model Y hier in Zukunft das zentrale Produkt ist. Und ich gehe davon aus, dass auch der Cybertruck hier eine Riesenrolle spielen wird in Amerika. Sprich, wenn man auf den amerikanischen Markt guckt, werden wir bald wahrscheinlich am spätestens Ende des Jahres auch mit dem Cybertruck langsam dann und spätestens nächstes Jahr das Model 3 wahrscheinlich ab einem bestimmten Punkt auf dem dritten Platz innerhalb des Unternehmens Teslas sehen. Ich gehe davon aus, dass der, dass der Cybertruck auf den zweiten Platz gehen wird und es nur eine Frage der Zeit ist, bis dieses erreicht wird und dass dann am Ende auch das Model Y, wie ja schon in Kalifornien zum Beispiel, das Model 3 überholt und auf dem ersten Platz sein wird. Dieses bedeutet nicht, dass ich glaube, dass das Model 3 hier jetzt einbrechen wird, aber der Bedarf für den SUV-Markt ist einfach sehr hoch und man darf immer nicht vergessen, das Model Y wird auch in Amerika sehr viel gekauft, weil ja nun jetzt auch wieder hier Unterstützung von der Regierung da ist. Nichtsdestotrotz hat dieses, dieser Trend auch schon stattgefunden, bevor die Zuschüsse kommen sollten. Und dementsprechend ist es jetzt nicht künstlich kreiert. Natürlich fördert das jetzt nochmal 
den Kauf eines äh, SUVs oder eines Model 3. Also dementsprechend sehen wir hier, dass der amerikanische Markt weiter boomt. Ich sage persönlich, dass ich glaube, dass das auch für Tesla der Vorteil ist, dass die Konkurrenz in Relation zum europäischen Markt noch nicht so groß ist. Damit möchte ich nicht die amerikanischen Unternehmen schlecht machen, aber hier in Deutschland und auch hier, wo wir gerade auf das Gelände der Giga Berlin schauen, es ist einfach so, dass wir hier im europäischen Markt, wenn wir die ganzen Autounternehmen ähm, ja, in, in Betracht ziehen, um einiges mehr an Autos schon auf dem Markt haben, viel mehr Auswahl. Das habt ihr ja auch gerne in den Kommentaren immer noch mich wissen lassen. Jetzt schauen wir noch mal auf eine Zahl und hier möchte ich klar machen, das sind ältere Zahlen. Wir sehen hier auch aus 2020, aber manchmal vergessen wir, wo diese ganze Geschichte angefangen hat und mit welchen Preisen wir hier angefangen haben. Und zwar die Batteriepreise waren in 2010 bei 1100 Dollar pro Kilowattstunde und ähm, wir haben hier jetzt schon einen Durchschnitt von 137 ähm, Dollar erreicht. Und äh, nur noch mal zur Erinnerung, dieser Trend wird weitergehen und es ist wichtig, dass die Industrie hier oder die, die gesamte Autoindustrie, wenn es um den Elektromarkt geht, einen Durchschnittspreis von 100 Dollar erreicht. Das ist der Moment, wo ein Autounternehmen, wenn es gut wirtschaftet und gut produziert und effizient den ganzen äh, Produktionsschritt, die ganzen Produktionsschritte gestaltet, dass sie dann auch nicht mehr auf Subventionen oder ähm, ja, Steuererleichterungen oder sonstige Dinge angewiesen sind. Und diese 100 Dollar werden manche Unternehmen später erreichen, manche früher. Und wir wissen, dass Tesla hier ähm, ja führend ist und auf einem guten Weg ist. Und diese 137 Dollar, ähm, da kann man erwarten oder erwartet wird ähm, tatsächlich hier, dass bei 2030 ähm, ein Preis von durchschnittlich 58 Dollar per, ähm, per Kilowattstunde erreicht wird. Lasst mich gerne wissen, ob ihr glaubt, dass das so schnell passieren wird. Ähm, glaubt ihr, dass Tesla hier als erstes diese ähm, Reichweite oder diese Preissegment äh, von 58 Dollar erreichen kann? Ähm, weil das würde bedeuten, dass wir eigentlich spätestens in den nächsten zwei, drei Jahren dann in eine Situation kommen, dass es eigentlich schon kein Grund mehr geben sollte, ein Benziner oder ein Diesel zu kaufen. Natürlich gibt es, und da habt ihr auch alle recht, immer Leute, die diese Treue zu dieser Marke und einem Diesel oder Benziner weiterhin haben werden. Wir wollen ja jetzt hier nicht irgendjemanden zwingen, das möchte ich auch noch mal darstellen. Nichtsdestotrotz wird der Kaufreiz oder die, sage ich mal, die Wirtschaftlichkeit eines Autos, wenn ich es mir kaufe, wahrscheinlich in zwei, drei Jahren so eindeutig für ein Elektroauto ausfallen, dass eigentlich nur noch die Frage der Ladeinfrastruktur geklärt werden muss. Und das ist halt der Hauptpunkt, wenn die Batterien weiter so an Preis sinken und wir wissen, dass ja Tesla weiterhin noch an den neuen Zellen arbeitet, auch für Giga Berlin, dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass wir, ja, eigentlich wie man im Englischen sagt, es ist ein No-Brainer, es macht einfach gar keinen Sinn mehr, einen Diesel und Benziner zu kaufen. Dieses bedeutet nicht, dass ich äh, irgendjemanden hier verbieten will, dieses zu tun. Das ist natürlich immer noch jedem frei überlassen, aber der Reiz, ähm, dass ähm, die Elektroautos hier äh, ja nur äh, zu einem guten Preis äh, verkauft werden können, weil der Staat dieses subventioniert. Dieses Argument wird auch wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Jahren wegfallen. Ich hoffe, es hat euch dieses heutige Video gefallen. Wir haben mal wieder positive Nachrichten, auch aus den USA. Also lass uns dieses positive Momentum, was wir hier gerade haben, weiternehmen. Und ich hoffe, ich sehe euch morgen alle wieder bei mir hier auf Tesla Mac. Macht's gut, euer Marian. Bis